بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير كي يجارهمي نشيست هي سورة الواقعة كي اعتبار سي اور اس نشيست من شاء الله سورة الواقعة كي دسوين آيات كريمة كي تفسير هوگي سورة الواقعة کا آغاز جو ہے اللہ رب العالمین نے قیامت کا وقوع قیامت کا واقع ہونا پھر اس کے بعد لوگوں کی جو تقسیم ہوتی ہے ایمان اور کفر کی بنیاد پر اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ روز قیامت جو لوگوں کی جو تقسیم ہے ایمان اور کفر کی بنیاد پر وہ موٹی موٹی دو تقسیم ہوں گی یعنی کل ملا کر کے تین کل ملا کر کے تین ان میں سے دو اہل ایمان کی اور ایک کافروں کی نصر اللہ السلامہ دو جو اہل ایمان ہیں ان میں سے ایک اللہ نے کہا کہ اصحاب الیمین اور دوسری جو جماعت ہوگی السابقون اصحاب المیمانہ جو اس سے پہلے والی آیت کریمہ تھی اس کے متعلق ہم نے تفصیل سے بتا دیا آپ کو کہ اصحاب المیمانہ اصحاب المشعمہ یہ کون ہیں اس میں سے ایک مومنوں کی ایک کافروں کی جماعت ہو گئی ہے یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ تین تقسیم جو ہوگی لوگوں کی اس میں سے ایک دو اہل ایمان کی سنفان فی الجنہ و سنف فی النار تو اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین وہ ایک جماعت ہے اب دوسری جماعت کا تذکرہ ہے اہل ایمان میں یا تینوں میں سے بھی اور خصوصا ان دو جماعتوں میں سے بھی السابقون یہ سب سے عالی درجے کی جماعت ہے مکانت منزلت رتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ السابقون السابقون فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمہ و السابقون السابقون یعنی آگے بڑھ جانے والی یعنی کیا ہی مطلب جو نیکی کا کام ہے جو نیکیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف تقرب حاصل کرنے والی بات ہے اس میں یہ کس قدر آگے بڑھ جانے والے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اس آیتِ کریمہ سے متعلق میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھوں گا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ آگے بڑھ جانے والے اور یہ کیا ہی آگے بڑھ جانے والے ہیں اس کا سیدھا سادھا ترجمہ ہے لیکن اگر آپ اس کا مفہوم وغیرہ اور عربی اسلوب میں دیکھیں گے تو پھر بات اچھی طرح واضح ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ سبقہ یا سبقہ سبقہ تو بہت کم استعمال ہوتا ہے سبقہ یہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا جو بنیادی معنی ہے معجب مقائص اللغہ میں ابن فارس نے کہا ہے رحمہ اللہ ابن فارس دراصل جو ہے اپنے سے سابقین کا بلکل نچوڑ اور بہت ہی مختصر انداز میں اصل معنی پیش کر دیتے ہیں تفصیلات میں جائے بغیر تفصیلات ذکر کرتے ہیں لیکن جو ہے بہت ہی مطلب جو نچوڑ جو ہوتا ہے نا لبی لباب وہ ذکر کر دیتے ہیں معنی کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یدلو علی التقدیم سبقہ اس کا بنیادی معنی کیا ہے یدلو علی التقدیم یعنی آگے بڑھ جانا پیش پیش رہنا سبقت کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولونا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان یہ سوط الحشر کی آیت ہے اللذین سبقونا بالایمان جو ہم سے آگے بڑھ گئے جو ہم سے پہلے کے لوگ ہیں اور سبقہ اس کے اندر بنیادی طور پر یعنی مقابلتاً آگے بڑھنے کا بھی معنی آتا ہے یعنی صرف آگے بڑھنا نہیں کسی کے مقابل میں بھی آگے بڑھنا یہ بھی مفہوم یہ بھی معنی اس کے اندر آ جاتا ہے آپ دیکھو عربی زبان میں کہا جاتا ہے استبقہ استبقہ کے معنی آتے ہیں یعنی جلدی جلدی آگے بڑھنا کسی سے مطلب پیش پیش رہنا یہ بنیادی طور پر اس کے اندر معنی آتا ہے اللہ رب العالمین نے سوط یوسف میں بیان فرمایا وَالْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ وَاسْتَبَقَ الْبَابِ یعنی یوسف علیہ السلام اور جو عمرہ العزیز ہیں دونوں ایک دوسری سے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے یوسف علیہ السلام سامنے ہیں اور عمرہ العزیز پیچھے ہیں تو گویا کہ وہ اس سے آگے نکلنے یا ان تک پہنچنے گویا کہ ایک طرح سے جو ہے مطلب مقابلتاً آگے بڑھنے کا بھی معنی اس طبقہ اندر آتا ہے بنیادی طور پر بہت ممکن ہو اردو زبان میں جو ہم کہتے ہیں درست 
سبق نمبر ایک سبق نمبر دو اس کا شاید یہی معنی یہی مفہوم کے بنیاد پر لیا گیا ہوگا کہ جو ہے جس سے انسان آگے بڑھتا ہے آگے نکل جاتا ہے ایک بات دوسری بات کی طرف اس کو لے کے جاتی ہے اس کے اندر جو ہے مطلب پیش رفت کی بات آ جاتی ہے وہ اللہ عالم شاید یہی اس کے اندر بنیادی طور پر معنی ہو بہرحال یہ سبق کا تو یعنی عربی زبان میں بنیادی جو معنی تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے السابقون یہ جو ہے نا وسابقون السابقون وسابقون اس سے مراد کون ہیں کون لوگ مراد ہیں جو مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں اس میں دو باتیں ہمیں ملتی ہیں ایک کچھ اشخاص کے نام ملتے ہیں جیسے انبیاء مہاجرین یا اس طرح کے اور کچھ اقوال ایسے ملتے ہیں جس میں صفات بتائے گئے ہیں جن کے اندر یہ صفتیں ہوں جن کے اندر جو ہے اس طرح کی خوبیاں ہوں باتوں میں دو باتیں نہیں ہیں یہ یہ ایک ہی بات ہے یعنی وہ اشخاص کون ہیں جو ان صفات سے متصف ہوں یا وہ صفات ہیں جو ان صفات سے متصف ہوں گے وہی لوگ السابقون سے مراد ہیں تو بات ایک ہی ہے مطلب مثال کے طور پر آپ دیکھیں موسوعات و تفسیر المعصور میں ایک قول یہ ذکر کیا گیا ہے محمد بن کعب القرضی کے یعنی کے حوالے سے کہ اس سے مراد ہے الانبیاء اور سابقون السابقون سے مراد کون ہے الانبیاء ایک قول یہ ملتا ہے کہ یعنی ہر امت میں حسن ابن ابی الحسن البصری اور قطادہ ابن دیامہ صدوسی رحمہ اللہ اجمعین ان کے حوالے سے بات ان کے اس انی جو تفسیر طبری ہے اس میں اپنے صنعت سے انہوں نے ان ان کے اقوال ذکر کی ہیں اپنے صنعت کے ساتھ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہی یعنی السابقون من کل امہ السابقون فی الخیرات من کل امہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو امت کے جو افراد ہیں وہ سبھی افراد جو ان کی ان کی امت میں نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں یہ اس آیت کریمہ میں سبوں کی شمولیت ہے وہ سابقون السابقون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور جو ہے تابعین میں امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے تفسیر و تبری میں قول خود منقول ہے کہ اس سے مراد یہ لوگ ہیں کہ جو ہے مطلب اس میں صفت بتائی گئی ہے یعنی السابقون فی الخیرات یا السابقون الى الصلوات الخمس جو پنج وقتہ نمازوں میں آگے بڑھنے والے ہیں یا السابقون الى التوبہ گناہ کا کام تو ہوتا ہے لیکن توبہ کرنے میں سبقت کرنے والے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے الف اور توبہ السابقون الى اعمال الخیر الى اعمال البر نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ گویا کہ صفات اور اشخاص ابن جرید الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں انہوں نے جس قول کو نقل کیا ہے گویا کہ اپنی طرف سے اپنی طرف سے مراد گویا کہ اپنا میلان جس کی طرف انہوں نے کیا ہے کہ المہاجر الاول جو 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 مہاجرین ہیں نا جنہوں نے یعنی جو جو حبشہ کی طرف ہجرت کی اللہ کے راستے میں نکلے تو کہا کہ اس سے مراد یہ لوگ مراد ہیں پھر جو مدینے کی طرف جو آنے والے لوگ ہیں تو یہ مختلف اقوال ہیں لیکن جو ہے یہ متضاد نہیں ہیں ایک دوسرے سے مطلب ٹکرانے والے اقوال نہیں ہیں بلکہ یہ یعنی ایک دوسرے کے موافق اقوال ہیں سب سبھی اس کے اندر آ جاتے ہیں اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ رب العالمی نے فرمایا وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار دونوں میں جو سبقت کرنے والے ہیں ایمان لانے میں نیکی کا کام کرنے میں رسول اللہ کی طرف داری میں اور آپ کی جو ہے معاونت میں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے جو ہے مطلب یہ ساری خوبیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں آپ دیکھو صورت المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولا ایک یوسار اون فی الخیرات و ہم لہ ایک مسارعت ایک مسابقت دو چیزیں الگ الگ ہیں اولا ایک یوسار اون فی الخیرات یعنی مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان جو نیکی کے کام میں جلدی جلدی پیچھے پیچھے کر دینے والے ہیں ایک نیکی کی پھر دو دن کے بعد نہیں علی الفور ایک نیکی ختم ہوئی تو دوسری نیکی دوسری نیکی ہوئی تو تیسری نیکی مطلب نیکیوں میں یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں مطلب علی الفور سبھی نیکیاں میں سبھی نیکیوں میں یہ جلدی جلدی انجام دے رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا نا کہ موسمی لوگ جو ہوتے ہیں نہیں پیچھے پیچھے نیکیوں کا انبار ہے ہر نیکی میں سبقت کرتے ہیں اور پھر وہم لہا سابقون اور اس میں جلدی بھی کرتے ہیں کیا مطلب موازنے کے اعتبار سے مقابلہ تن یعنی وہ ان سے آگے بڑھ جا رہے ہیں وہ ان سے آگے بڑھ جا رہے ہیں ایک تو فی نفسی ہی بھی نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور مقابلہ تن بھی آگے بڑھ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمی نے بیان فرمائی ہیں یہی دونوں اقوال کا وہ پورا وہ خلاصہ ہے جو ابھی میں نے تفسیر تبری اور جو ہے دیگر تفاصر تفاصر تفسیر تبری ایک ایک مرکزی طور پر جو ہے میں نے اس کی بات رکھی ہے ورنہ بعد والوں نے انہی سے نقل کیا ہے اور انہی کو جو ہے مطلب انہی کے حوالے سے ذکر بھی کیا ہے بہرحال تو یہ السابقون سے مراد یعنی یہ اچھی طرح بات واضح ہو جا رہی ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں حافظ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ بھی بڑی عمدہ بات ہے کہ جو ہے السابقون الاولون یہ اہل جنت کا وہ حصہ ہے جو عدد کے اعتبار سے سب سے کم طبقہ ہے عدد کے اعتبار سے یعنی فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ یہ جنت کا ایک طبقہ ہے اور دوسرا طبقہ ہے وسابقون السابقون فاصحاب المیمنہ یہ ایک بڑی تعداد ہے جنتیوں کی اور ان کے مقابل وسابقون السابقون ان کی جو تعداد ہے وہ ان کے مقابل جو ہے کم تعداد ہے کیونک
کیونکہ یہ, یہ, یہ جو جذبہ ہے اس کی جو توفیق ملنے والی ہے یقیناً جو ہے سب کو ملنے والی نہیں ہے یہ ان کے مقابل میں کم عادت والے لوگ ہیں میں اپنی اس تفسیر میں یعنی اس نشست میں جو اسلوب ہے وہ سابقن سابقن اسلوب کے اعتبار سے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلوب کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے یعنی اہل جنت کا اہل جنت کی وکن تم ازوا جن فلاسہ روز قیامت تین طرح کے لوگ ہو جائیں گے نا اس میں سے دو طبقے تو جنتیوں کے ایک طبقہ جہنمیوں کا جب اللہ رب العالمین نے اس ترتیب کو بیان فرمایا تو اجمالاً اس ترتیب میں کوئی ان باتوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے مرتب انداز میں نہیں بیان کیا گیا ہے غیر مرتب انداز میں بیان کیا گیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ پھر اس کے بعد وہ سابقون سابقون پھر اس کے بعد وہ اصحاب المشمت ما اصحاب المشمہ جنتیوں کے دو جو دو طبقے ان کو ایک ساتھ بیان کر دیا جائے پھر اہل جہنم کا الگ سے ایک طرح سے بیان کر دیا جائے ایسا تو نہیں کیا گیا نا ایسا تو نہیں کیا گیا ترتیب بالکل الٹ دی گئی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے جب واقعیت کو اور جو ہے مطلب اس اس کردار کو جب بیان کیا گیا ہے ان جماعتوں کو بیان کیا گیا ہے تو ایسا نہیں کہا گیا فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ پھر اس کے بعد جہنمیوں کا وہ اصحاب المشمت ما اصحاب المشمہ اس کے بعد پھر جنتیوں کا وہ سابقن سابقن یعنی غیر مرتب انداز میں بیان کیا گیا ہے لیکن جب بات آتی ہے بدلے کی جب بات آتی ہے عوض کی نتیجہ کیا ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا تب اللہ رب العالمین نے جب جب ان کی جزا کو بیان کیا تو بالکل ترتیب سے کہ پہلے وہ سابقن سابقن ان کا ان کی جزا کیا ہے اولا ایک المقربون فی جنات النعیم پھر اس کے بعد پورے پوری ان کی نعمتیں بیان کی گئیں آگے آگے ہم ذکر کریں گے ان پھر اس کے بعد وہ اصحاب المین ما اصحاب المین پھر ان کے بعد فی صدر مغدود ان کی نعمتیں کیا ہیں پھر الگ سے بیان کی گئی ہیں پھر اس کے بعد جہنمیوں کا وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم ان کی سزا کیا ہے پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے تو یہ یعنی علم البلاغہ کا بہت بڑا حصہ ہے بلاغت کا حصہ ہے اہل اسی لیے ہم ہم چونکہ یعنی عجمی لوگ ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کی کچھ تفسیر پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک معنوی اعتبار سے جو اتحاد اور نصیحت کی باتیں ہم وہ لے لیتے ہیں لیکن یہ جو مطلب ایک طرح سے جو ہے ایک زبان کی جو لذت ہوتی ہے زبان میں جو لطافت ہے اور پھر جس کی وجہ سے اہل عرب مسحور ہو کر کے رہ گئے یعنی مطلب جو لپک کے آئے وہ مطلب اس اسلوب کو دیکھ کر کے اس جو جو اسالیب ہیں تو یہ یہ بھی ایک طالب علم کے کم از کم پیش نظر ہونا چاہیے تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے پہلے جو عام طور پر بیان کیا اجمالاً بیان کیا تو اس کو تو غیر مرتب بیان کیا لیکن جب بات آتی تفصیل کی کہ کس کو کیا ملنے والا ہے تو پھر کو اللہ رب العالمین نے کس کا کیا مقام ہے اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آگے ان کی جزا ان کی سزا کو بیان کیا بات واضح ہوگی آپ کو ایک تو یہ چیز اسی لیے دیکھو آپ اللہ رب العالمین نے اسی سورے کے آخر میں اسی سورے کے آخر میں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اسی سورے کے آخر میں میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا میں وہاں پر ذکر کروں گا آپ کو فلاح ادا بلاغت الحلقوم و ان تم حینہ ادن تنورون و نہ نہ اقرب علیہ من کم ولا قلعہ تبصرون فلاح ان کن تم غیر مدینین ترج او نہ ان کن تم صادقین اس کے بعد فما ان کیا نہ من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم و اما ان کیا نہ من اصحاب المین فسلام اللہ کا من اصحاب المین و اما ان کیا نہ من المقدین والین فن ظلم حمیم و تصلیات الجحیم آپ دیکھ رہے ہیں آپ جس ترتیب سے جب انسان کی موت آتی ہے تو پھر ان کا ان کا نتیجہ کیا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا جب اس کو بیان کیا گیا تو اسی ترتیب سے پہلے المقربین کا پھر جو ہے اصحاب المین کا پھر اصحاب الشمال کا بات واضح ہوگی آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کے موت کا وقت آیا آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اسی ترتیب سے بیان کیا ہے جس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے ان کی جزا بتائی ہے سوت الواقعہ میں لیکن جب اجمالا تعارف کروایا گیا تو غیر مرتب انداز میں بیان کیا گیا میں سمجھتا ہوں بات بالکل واضح ہے الحمد للہ ایک دوسری بات وہ بڑی اہم بات ہے وہ بھی یہی ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ ف اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ و اصحاب المشعمہ ما اصحاب المشعمہ و سابقون پھر اس کے ساتھ ما, ما نہیں لایا گیا ہے جو 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 استفامیت تعجب کے لیے ہے وہ نہیں لایا گیا ہے تعجب کے لیے جو استفا میں تھا وہ نہیں لایا گیا ہے نا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ جو اصحاب المیمنہ ہے یہ ایک طبقہ ہے جنت کا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا ان کے ساتھ جو ہے مطلب کیا کیا جو ہے نعمتیں ہوں گی ان کے ساتھ رب العالمین جو ہے کتنا اچھا برتاؤ کریں گے وہ اب کیا پتہ ہے کیا نیکیاں کون ہیں یہ لوگ تو گویا کہ ان کا ایک طبقہ ہے اور اس حساب سے جو ہے ایک تعجب خیز بات ہے کہ انہوں نے جنت کو ح
وہ اصحاب المشمہ ماں اصحاب المشمہ میں نے اسی پہلے والی نشست میں کہا نا کہ ماں وہ تعجب کے لیے آتا ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ سابقون کے لیے ماں نہیں کہا گیا نا تعجب کے لیے جو بات آتی ہے نہیں کہا گیا نا کہا کہ یہ اس قدر بلند لوگ ہیں اس قدر اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں اس قدر اعلیٰ درجہ ہے ان کا کہ یہ از خود اپنے آپ میں فی نفسی ہی اس قدر بلند ہیں کہ ان کو مزید کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے اب ہوتا نہیں آپ کسی کا تعارف کرواتے ہیں لیکن بولتے بھائی ان کا کیا تعارف کرواؤں میں یہ اتنے جو ہیں مطلب جو ہے مطلب مشہور ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم کسی عالم دین کا تعارف کرواتے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں جیسے ہم اس اس دور کے اگر بات کرتے ہیں شیخ بن باز اب یہ عام مت الناس بھی جانتے ہیں خواص تو جانتے ہی ہیں اب ان کے ساتھ اگر کچھ باریکیاں ہوتی ہیں زندگی کی کچھ حصے ہوتی ہیں وہ الگ شیخ بن باز آپ بتائیے پوری مجلس میں کوئی بولے گا یہ میں تو پہلی مرتبہ نام سن رہا ہوں ایسے تو بہت نادر بہت نادر ایسا تو بہت کم ہوتا ہے شیخ البانی سبحان اللہ کو نہیں جاتا آپ اندازہ لگائیے اس قدر ان کا نام لیا گیا ہے ان کی عظمت اس قدر بیان کی جا مطلب ان, ان کا جو کردار ہے جو ان کی جو خدمات ہیں اس قدر جو ہے مطلب سامنے آتی ہیں کہ شیخ البانی سے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا ہوں تو کہا کہ وہ سابقون سابقون مطلب ان کے سے بھی متعلق کوئی تعجب سے متعلق بتانا کیا ان کا تو اتنا نمایاں کردار ہے کہ وہ سابقون سابقون ان کے لیے وہ اصحاب المیمنہ تھی میں اصحاب المیمنہ ایسے اسلوب میں انہیں اختیار کیا گیا ایسے اسلوب نہیں اختیار کیا گیا ایسے اسلوب میں نہیں بتایا گیا کہ حاجت نہیں آپ کتبی ستا کے روات ہیں میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کتنے ایسے روات ہیں کتبی ستا کے جن سے متعلق ابن معین کا احمد بن حنبل کا امام بخاری کا امام ابو داؤد کا اور فلاں فلاں کے اقوال ملتے رہتے ہیں کہ وہ سقا ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ان میں سے کچھ ایسے چنندہ رجال ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے یعنی مسروخ رحمہ اللہ ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر اسی طرح سے یعنی ایو و سختیاں ہیں میں چنندہ نام لے رہا ہوں میں آپ کو ایسے ورنہ یہ ایسے ہی لوگ نہیں بڑی تعداد میں لوگ ہیں ایسے بھی تو اس طرح کے لوگ ہیں آپ ابو وائل شقیق ابن سلمہ کو لے لیجئے آپ آپ مثال کے طور پر دیکھیے اسعد اسعد ابو امامہ جو صحل ابن حنیف کے فرزند ہیں ان سب کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو ہے یعنی اہو وثیقت ثیقت عندک کسی سے پوچھا جاتا ابو حاتم الرازی سے پوچھا گیا کہ وہ ثیقت عندک یا وہ تمہارے پاس نزدیک سکھا ہیں کہا کہ سکھا ہیں کیا پوچھتے ہیں کیا لا یو سلام مثلی ان سے متعلق پوچھتے ہیں کیا اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھی امام احمد بن حمبل سکھا ہیں کیا راوی امام بخاری رحمہ اللہ سکھا راوی ہیں کیا سبحان اللہ بھائی لا یو سلام مثلی اب ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اب ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ امام بخاری سکھا راوی ہیں تو ہوتا نہیں ایسے تو کہا کہ فاصحاب المی فاصحاب المی مانا ما اصحاب المی مانا جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کس درجے کے لوگ ہیں معلوم ان کا کردار کیا تھا معلوم وہ سابقون ان کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا سمجھ رہے ہیں آپ کیوں بھائی ان کے بارے میں بھی کوئی بات کہی جائے گی کیا اتنے معروف اتنے مشہور اتنے نمایاں اتنی جو ہیں مطلب یہ بڑے لوگ ہیں کہ وہ سابقون سابقون ان کو الگ اسلو میں بیان کیا گیا کہ یہ 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 بہت بلیغ ہے دلالت پر یہ کہ یہ ان کے بڑے ہونے سے متعلق ان کے مشہور ہونے سے متعلق ان کے کردار کو نمایاں کرنے سے متعلق یہ جو اسلوب ہے وہ تعجب کا لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے ابن عاشور نے کہی ہے یہ بات رحمہ اللہ بہرحال یہ بات میں اپنے ختم کرتا ہوں اس نشست کو اس کے بعد والی جو ابھی نشست ہوگی انشاءاللہ اس میں اس کے بعد والی آیت کریم سے متاثر متعلق کوئی تفسیر ہوگی اور اس آیت کریمہ سے متعلق بھی ایک دو باتیں ہیں وہ میں آنے والی تفسیر میں ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نشستوں کو ہمارے اساتذہ والدین اور ہمارے کل معاونین مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں اور یہ اللہ تعالی ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں ہمارے سیئات کو اللہ تعالی معاف فرمائیں سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیکہ